ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീറ്റ് ലഡു ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റിയും ഹെൽത്തിയും അതുപോലെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലഡു ആണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ കാണുക എന്നിട്ട് എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കുക തയ്യാറാക്കി നോക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്താണെങ്കിലും എന്നെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ തെളിഞ്ഞ് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു അടിക്കട്ടിയുള്ള പാത്രമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഇതുപോലെ ഒരു പരന്ന കടായി ആണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരക്കപ്പ് ഉരുക്കിയ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അരക്കപ്പ് മുതൽ മുക്കാൽ കപ്പ് വരെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ നെയ്യ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരല്പം ഉണക്കമുന്തിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് നെറ്റ്സ് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ഇഷ്ടം അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ലോ ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നന്നായിട്ട് തരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അടുത്തതായിട്ട് കാൽ കപ്പ് കടലമാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നല്ലതുപോലെ കട്ട കൂടാതെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ നല്ല റോ സ്മെല്ലെല്ലാം മാറി നല്ലൊരു മണം വരണം അതുപോലെ ഇത് ബേൺ ആവാതെ നമ്മൾ നോക്കുകയും വേണം അതായത് അടി പിടിക്കുകയോ കരിയുകയോ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യരുത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനൊരു കൈ വിടാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും നെയ്യ് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരല്പം നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശരിക്കും എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്മൾ ഹോർലിക്സ് ഒക്കെ അല്ലേ ഹോർലിക്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പൊടിയുടെ ടേസ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് എനിക്ക് നല്ലോണം ഇഷ്ടമായി ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഒത്തിരി വറവാവാനും പാടില്ല കേട്ടോ നമുക്കിങ്ങനെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് കുഴയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് കുഴയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ലെവലാവണം അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിനാവശ്യമായ ശർക്കര ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ കപ്പ് ശർക്കരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള അളവാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് ഇതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഒന്നും കൂടി ഹെൽത്തിയും ടേസ്റ്റിയും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ശർക്കര ചേർക്കുമ്പോഴാണ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിനൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിന് ഫ്ലേവറിനായിട്ട് ഏലക്ക പൊടിച്ചതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഫ്ലേവറിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അളവ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടിയിട്ട് വേണം എടുത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ച് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും കിട്ടൂല മാത്രം അല്ല അത് കരിഞ്ഞു പോവും ഇപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ടെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്താലും നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഇതിനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ പാത്രം നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് തേങ്ങ ചിരുവേത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തേങ്ങ ചിരുവേത് ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം പക്ഷെ തേങ്ങ ചിരുവേത് കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് കൈപ്പിടി തേങ്ങ ചിരുവേത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു ചെറു ചൂടോടു കൂടെ തന്നെ ഇതിനെ കുഴച്ച് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം കയ്യിൽ ഒരല്പം നെയ്യോ എണ്ണയോ തേച്ചതിന് ശേഷം വേണം ഇതിനെ ഉരുട്ടി കൊടുക്കാനായിട്ട് കണ്ണ നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു പരുവായിട്ട് വരണം കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഉരുട്ടിയെടുക്കേണ്ടത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് തയ്യ
ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ഒരുട്ടിയെടുക്കാം ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഞാനിവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉണക്കമുന്തിരി കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീട്ടിലേട്ട് ഇഷ്ടമായെന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും വരാം മൈ കിച്ചൺ ഷിഫാസിലൂടെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്